ओके हो गया स्टार्ट ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू प्लीज स्टार्ट सर so yesterday we had a discussion about uh, bipolar junction transistor let's start with the small signal model before starting the small signal model let's try a uh, few conceptual question on this concept okay so i have this i have this let me correct again okay i have a supply of 5 volt minus 5 volt as a base this is emitter then i am having a 10 volt then i can i am having a 4.3 k resistance one more terminal is collector terminal so i can say this is one collector terminal this collector terminal is drawing current of 0.5 milli ampere okay this supply voltage is 5 volt this supply voltage is 5 volt then a capacitor is connected to this a capacitor is connected to this this capacitor is having value of 5 microfarad this capacitor ka value 5 microfarad hai and one switch is connected to this a switch is connected hai so you can say this switch is okay this is the switch and this switch is open at t equal to 0 hai na ab aapko ye pata aur baki kya information diya hai iske bare mein the few more information is given about this circuit the beta of this transistor is approaching to infinite the beta of the transistor is equivalent to infinite transistor ka beta kitna hai the beta of the transistor is infinite the second is given vbe on equal to point 7 volt so what i can say whenever a pn junction is on the voltage drop across pn junction is 0.7 volt and one more thing is given about this uh, transistor vce saturation voltage for this circuit is equivalent to 0.7 volt given this transistor entered into the will enter into the saturation region the vce saturation is also equivalent to 0.7 volt 
तो आपको बताना है द टाइम टी फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टी टी एट विच दिस ट्रांजिस्टर will leave active region aapko wo time t batana hai when trans this transistor will leave the active region ye transistor kya karega active region ko leave karega ab active region ko leave karega to active region se keval ek transformation possible hai hai na to aapko time t टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है देखो अब इसको हम अप्रोच करके देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को सो व्हाट यू कैन से व्हाट इज एक्टिव रीजन यू कैन से एक्टिव रीजन मींस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस अब एक्टिव से कहा एंटर कर सकता है द ओनली पॉसिबल रीजन इज ओनली पॉसिबल रीजन इज इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और देखो कलेक्टर पे कैपेसिटर लगाया तो कलेक्टर हो सकता है कि रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस हो जाए सो ओनली पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर दिस सर्किट इज ओनली फ्रॉम एक्टिव रीजन टू सेचुरेशन रीजन ये ट्रांजिस्टर कहां जा सकता है कि अभी मेरे पास अगर एक्टिव रीजन में है इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस मीन एक्टिव रीजन एक्टिव से कहा जा सकता है फॉरवर्ड एक्टिव से सेचुरेशन में जा सकता है और क्या बोला है वेन दिस ट्रांजिस्टर विल इंटर इन टू द सेचुरेशन वी सेचुरेशन इज इक्वल एन टू पॉइंट सेवन वोल्ट की सेचुरेशन वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा सेचुरेशन का वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा पॉइंट सेवन वोल्ट दिस इज द आइडिया चलो अभी इसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है लेट्स स्टार्ट विद दिस थॉट सो आई विल अप्लाई अ केवीएल इन बेस इमीटर जंक्शन मैं क्या करने वाला हूं बेस इमीटर जंक्शन में केवीएल अप्लाई करने वाला हूं चलो कर देते हैं केवीएल सो यू कैन से आई एम अप्लाइंग केवीएल इन बेस इमीटर जंक्शन हम केवीएल अप्लाई करेंगे कहा बेस इमीटर जंक्शन में और केवीएल अप्लाई करने से होगा क्या जरा देखें इफ दिस पोटेंशियल इज फाइव वोल्ट सो यू कैन से फाइव माइनस माइनस फाइव एंड देन वी आर हैविंग माइनस पॉइंट सेवन बिकॉज दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.7, so minus 5 minus 0.7 minus 4.3 माइनस फोर पॉइंट थ्री इन टू आई इज इक्वल एन टू माइनस टेन वोल्ट ये सारा पोटेंशियल का सम किसके इक्वल है माइनस टेन वोल्ट के इक्वल है या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4.3 पॉइंट थ्री इंटू के इंटू आई और आई भी कौन सा आई ई इज इक्वल एन टू 4.3, because this is 10 minus 5.7, which is 4.3. So what I can say? I can say that emitter current for the circuit is equivalent to 1 milli ampere. अब अभी तक इस करंट का ट्रांजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है. Irrespective the condition of transistor, the emitter current is always equivalent to 1 milli ampere. कि इस इस लूप में तो बेस करंट तो जीरो ही है इमीटर करंट कितना होगा द इमीटर करंट इन दिस सर्किट इज इक्वल एन टू वन मिली एम्पियर अब आगे देखें हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर लेट सी अच्छा इफ दिस करंट इज इक्वल एन टू फोर पॉइंट थ्री मिली एम्पियर व्हाट आई कैन से थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूं लेट सी I can say
this potential drop will be 4.3 into 1 is 4.3 volt minus 10 plus 4.3 is what yeah, i can say that minus 10 plus 4.3 minus 10 plus or you can say this potential is always minus 5.7 volt because this is minus 5 and this is minus 5.7 7 volt और यहां अभी अगर ये connected है ground से तो ground पे potential कितना आया 0 correct है अभी मुझे क्या है समझ में आ पाया क्या कि मैं input junction तो forward bias है output junction reverse bias है तो देखो this junction this, this pn junction this bipolar junction transistor is a npn transistor तो ये कौन सा हुआ इस point का potential हुआ vp and this point potential of this point is vn so what is my concept my concept for this is vp minus vn open circuited voltage must be greater than 0.7 अगर ऐसा होता है तो जंक्शन कैसा होता है forward bias तो ये दिमाग से निकाल दें कि forward bias के लिए कुछ अलग रूल होगा reverse bias के लिए कुछ अलग रूल होगा ऐसी कोई कहानी नहीं है तो जरा देखते हैं इसको now what I can say कि अगर ऐसा है तो VP का वैल्यू कितना है? You can say VP is equivalent to थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। VP is equivalent to minus five and VN is equivalent to जब ये स्विच क्लोज था, जब ये स्विच क्लोज था तो यहाँ वोल्टेज कितना था जीरो और VP minus VN का वैल्यू कितना आया? Point seven से तो लेस आया है। इसका मतलब ये कैसा है? The output junction is reverse bias. तो जो हमने assume किया था कि input junction is forward bias and output junction is reverse bias, this thought is true. इसमें तो कोई परेशानी हुए है ही नहीं. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेकिन we are one capacitor is connected to this. इससे capacitor connected है और इससे capacitor connect होने की वजह से क्या होगा कि ये इस junction को forward bias करेगा, है ना? अब forward bias कैसे करेगा जरा देखते हैं. We know that emitter current is equivalent to 1 milliampere. If emitter current is equivalent to 1 milliampere, what I can say? If emitter current is equivalent to 1 milliampere, what I can say? Emitter current Emitter current is equivalent to बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट ड्यू टू बीटा इक्वल टू इनफाइनाइट द रिकॉम्बिनेशन इन बेस इज नेग्लेजिबल सो यू कैन नेग्लेक्ट दिस करंट सो व्हाट आई कैन से आई ई इज फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ओनली आई ई इक्वल टू आई सी इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर के इस टर्मिनल पे कलेक्टर टर्मिनल पे फ्लो होने वाला करंट कितना होगा यहां जाने वाला करंट होगा 1 मिली एंपियर सो यू कैन से आईसी इज इक्विवेलेंट टू 1 मिली एंपियर आईसी का वैल्यू भी कितना हुआ आईसी का वैल्यू हुआ 1 मिली एंपियर अब देखो मैं बताता हूं पूरी स्टोरी क्या है कि यू आर हैविंग वन ट्रांजिस्टर ये है मेरे पास एक ट्रांजिस्टर एंड ओके लेट मी ड्रॉ दिस वेरी क्लियरली ताकि हम समझ पाए ओके ओके सो यू कैन से You can say this is a transistor. Hai. And uh, this is point five milliampere.
ये कलेक्टर टर्मिनल है एंड टी ग्रेटर देन जीरो पे बात कर रहे हैं एंड दिस इज वन कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल एंड टू फाइव माइक्रो फेरेड अब स्विच ओपन हो गया पहले यहाँ स्विच लगा था स्विच अब हमने टी ग्रेटर देन जीरो पे स्विच को ओपन कर दिया अब देखो कहानी क्या बनती है वट आई कैन से इमीटर में फ्लो होने वाला करंट तो फिक्स है वन मिली एम्पियर तो मुझे क्या करना पड़ेगा आई हैव टू अप्लाई वन केवी के सी एल एट दिस नोट और इस नोट पे कैसी लगाया तो हमको क्या पता चला कि पॉइंट फाइव मिली एम्पियर करंट यहां से आ रहा है तो बचा हुआ पॉइंट फाइव मिली एम्पियर कौन सप्लाई करेगा कलेक्टर सप्लाई करेगा अब आपको क्या कहानी बतानी है कि ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में कब इंटर करता है तो क्या बोला है कि VCE सेचुरेशन में कितना हो जाता है VCE का वैल्यू हो जाता है सेचुरेशन में द वैल्यू ऑफ VCE इन द सेचुरेशन इज इक्वल एंड टू सपोज ये VCE है तो VE का वैल्यू कितना है अभी आपने निकाला कि VE तो चेंज होने वाला नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दिस वोल्टेज तो VE तो है मेरे पास माइनस फाइव वोल्ट और वीसीई सेचुरेशन का वैल्यू क्या बोला है कि दैट वीसी सेचुरेशन You can say VCE saturation is आपको अभी बोला है इट्स अ पॉइंट सेवन वोल्ट तो आप तो बता सकते हैं कि दिस वोल्टेज इज माइनस फाइव पॉइंट सेवन माइनस फाइव पॉइंट सेवन में अगर पॉइंट सेवन एट कर दिया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस फाइव वोल्ट इसका मतलब क्या होगा वॉट आई कैन राइट वेन दिस ट्रांजिस्टर एंटर इन टू द सेचुरेशन रीजन वेन ट्रांजिस्टर enter into the saturation region when this transistor into the saturate enter into the saturation region the value of vc will be माइनस फाइव वोल्ट वीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस फाइव वोल्ट वॉट इज वीसी दिस पॉइंट इज आई एम सेइंग वीसी अब देखो कितनी जबरदस्त बात है कि हमको करना क्या है है ना तो अब तो मेरे पास शायद क्वेश्चन को हमने कुछ और सिंप्लीफाई कर दिया व्हाट वी वांट व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल कि वी आर हैविंग वन वी आर हैविंग वन We are having one capacitor. This capacitor is having value five microfarad. This capacitor draws the current of point five milli ampere. And मुझे ये पता करना है कि okay, what the time when this voltage will be minus five volt. बड़ी आसान बात है. कि हम जानते हैं व्हाट इज करंट अक्रॉस कैपेसिटर आईसी इज इक्वल एन टू सी डीवी बाय डीटी करेक्ट है तो आई कैन से आईसी डिवाइडेड बाय सी इनटू डीटी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी इज इक्वल एन टू व्हाट वी और वी का वैल्यू कितना है जरा वो भी देख लें आप तो देखो यहां से अगर करंट फ्लो होगा तो दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव पॉलरिटी जहां से करंट एंटर करेगा दैट्स पॉजिटिव पॉलरिटी ये नेगेटिव 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 कैंसिल तो फाइव वोल्ट इज इक्वल एन टू आईसी विच इज कांस्टेंट फाइव मिली पॉइंट फाइव मिली एम्पियर सी इज व्हाट फाइव माइक्रोफेरेट इन टू डी एंड इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम जीरो टू टी अब कितना आसान है दिस इज फाइव इक्वल टू पॉइंट फाइव इंटू थाउजेंड इंटू टी ये कितना हो जाएगा कैंसल एंड द कैपेसिटर इज हैविंग वैल्यू ऑफ फाइव माइक्रोफेरेट ये पॉइंट फाइव नहीं है फाइव माइक्रोफेरेट है भाई 
0.5 milli ampere, 5 microfarad. Okay. Okay, this value is, uh, let me uh, write it again. So what I can say that the voltage is 5 volt. So 5 volt is equivalent to 0 0.1 into 1000 T. So you can say 50 equal to T. And what is T? T in millisecond. So how much time will it take when it enters the saturation region? So what timing is how 50 millisecond. 50 millisecond is the time when transistor enters into the saturation region. Now, let's see the whole question analysis. We have done it. First of all, you can see that the transistor is working in which region. If you have seen it, what you can say? What you can say? You have to get out of it. आपको ये निकालना है कि कब इस पॉइंट का पोटेंशियल जब ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाएगा तो सेचुरेशन में जाके वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या डिफरेंस आएगा कि यहां का पोटेंशियल हो जाएगा कितना माइनस फाइव वोल्ट तो हमें तो क्वेश्चन बड़ा आसान पूछा गया था कि बताओ एक कैपेसिटर पॉइंट फाइव मिली एमपियर से पांच वोल्ट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा है ना तो उस क्वेश्चन को फ्रेम करके दे दिया उसने ट्रांजिस्टर के आसपास तो क्वेश्चन था सिंपल बट इट सीम्स डिफिकल्ट तो ये एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन माना जा सकता है फ्रॉम बाइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना ओके तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं देन वी विल स्टार्ट विथ अवर ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस ओके Let's start with this. Okay. So I have one more question uh, based on this uh, biasing of the DC analysis of the transistor. And then we will start with our uh, small signal analysis. Or question kya hai jara dekhe. This is the question. Uh, I have this is question on gate 2016 question kya tha jara i have one two point five volt supply then One transistor is here. This transistor is transistor having beta one equal to hundred. This transistor ka beta kitna hai hundred. Okay. Then 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 we are having one more transistor connected to this. We are having one more transistor connected to this. This transistor is having value 1k. This is one volt.
I can say this is this is 10k this is 1 volt this is 10k and what else I can say they are asking this and beta 2 for the transistor is given as beta 1 is 100 and beta 2 for the transistor is given as 50 this transistor ka beta 2 ka value kitna diya hai 50 value diya hai so this is the story and uh, they are asking about V output ab aap dekhenge ki in this circuit we are having uh, one NPN transistor एक जो ट्रांजिस्टर आपको दिया है वो कौन सा है वन ट्रांजिस्टर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड अनदर ट्रांजिस्टर इज पीएनपी ट्रांजिस्टर दो ट्रांजिस्टर दिए हैं एक एनपीएन दिया है और एक पीएनपी दिया है एंड व्हाट इज आईडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द आईडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज अप्लाई केवीएल अप्लाई केवीएल इन बेस emitter loop chalo laga dete hain we know that this potential is 2.5 volt to yahan kitne volt ka drop ho jayega 0.7 volt drop to aur yahan ye pnp transistor hai to jahan p hai wahan positive jahan n hai wahan negative aur ye bhi kitna hai 0.7 chal dekhte hain 2.5 minus 2.5 volt minus 0.7 volt. Kitna hua? The potential at this point, this point ka potential hua 2.5 minus 0.7 or you can say this is equivalent to 2.5 minus 1.7 is 1.8 volt. If this is 1.8 volt, now I can say this is 1.8 volt and minus 0.7 voltage drop. So I can say this potential is 1.1 volt. Now, see that the two points have given the potential and the resistance has given the resistance. So can I say that the current will get from here is IB2. And what is IB2? IB2 is nothing but 1.1 volt minus 1 volt divided by 10k so i can say the value of ib2 is equivalent to 0.1 divided by 10k ye value aaya hai ib2 ka but uh, i am interested in what i am interested in ic so that ic into 1 can give you the value of v output so you can say ic2 is nothing but beta2 into IB2. So you can say IC2 is beta 2, which is 50 into 0.1 divided by 10k. This is cancel or value is what? 0.5 milliampere. If IC2 is 0.5 milliampere, in which direction this current will flow? Emitter current अगर अंदर आ रहा है तो ये दोनों current कहाँ जाएंगे बाहर जाएंगे network से तो ये IB2 भी बाहर जाएगा या IB IC2 also will go outside of this transistor so you can say V output is nothing but 0.1k multiplied by 0.5 milliampere so this is 1k multiplied by 0.5 milliampere which is equivalent to Point five volt. So this is the answer for the question. Is question ka answer kitna hoga? The answer for the question is equivalent to point five volt. Is question ka answer hoga? Point five volt. So ye ek uh, achhi quality ka question mana ja sakta hai uh, for the gate exam. Hai na? Agla dekhte hain. Uh, one question is based on current mirror. Jala usko bhi dekhte hain ki uh, what is how to solve 
हाउ टू डील विद द करंट मिरर्स करंट मिरर से हम कैसे डील कर सकते हैं लेट सी लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन करंट मिरर ओके वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट मिरर करंट मेरर लेट्स टेक वन क्वेश्चन दिस इज अ नाइन पॉइंट थ्री के दिस इज नाइन पॉइंट थ्री के रेजिस्टेंस एंड This is emitter terminal. And direct connection between these two terminal is a sign of reverse biasing of this junction. Means your transistor is in forward active region, provided your base emitter junction is forward bias. And uh, beta of this transistor is given as beta one of this transistor is given as seven hundred. Then. we have one more transistor this value is minus 10 volt this is transistor q2 Q1 and Q2 name is given for the biasing points, and beta 2 of the transistor is given as 715. What else is given? This value of current is I naught. So they are interested in I naught for this uh, circuit. Is circuit के लिए I naught का value कितना होगा? The value of current I naught approximately. है ना जरा देखते हैं कैन यू से कैन यू से द करंट रिक्वायरमेंट फॉर दिस ट्रांजिस्टर इसके बेस में कितना करंट जाना चाहिए तो आप बोलोगे सर दिस करंट इज आईसी डिवाइडेड बाय बीटा वन बिकॉज द बेस करंट आई बी वन इज इक्वल एन टू आई सी डिवाइडेड बाय बीटा वन कितना करंट जाना चाहिए और इस ट्रांजिस्टर के बेस में कितना करंट जाना चाहिए सो यू विल से दिस करंट विल बी आई सी टू डिवाइडेड बाय बीटा टू कितना करंट जाना चाहिए ये टोटल करंट कौन सप्लाई करेगा यहां से आना चाहिए मतलब टोटल करंट कहां से आएगा यहां से आएगा चलो ठीक है बेस इमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 0.7 वोल्ट आप समझते हैं कि अगर दिस पोटेंशियल इज माइनस टेन वोल्ट दिस पोटेंशियल इज माइनस नाइन पॉइंट सेवन तो यू कैन से दिस करंट आई आई इज इक्वल एन टू जीरो माइनस नाइन पॉइंट थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय नाइन के तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल एंड टू व्हाट? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल एंड टू वन मिली एमपियर टोटल इनकमिंग करंट का वैल्यू कितना हुआ वन मिली एमपियर अब वन मिली एमपियर कहां से जाएगा वन मिली एमपियर एक तो पहले के कलेक्टर में जाएगा मींस आईसी वन बनेगा वो फिर आईसी वन डिवाइडेड बाय बीटा वन बनेगा वो प्लस आईसी Divided by beta two will be, and this is equivalent to one milliampere. 
अब दिस आईसी करंट इज आईसी वन एंड आईसी टू इज सेम वॉट आई कैन से अब मुझे आईसी वन और आईसी टू में रिलेशनशिप निकालना है है ना और इसके लिए स्टेटमेंट क्या दिया है इसके लिए इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट इज गिवन लाइक दिस दैट इमीटर बेस जंक्शन ऑफ क्यू वन इमीटर बेस जंक्शन ऑफ क्यू वन इज हाफ ऑफ इमीटर बेस जंक्शन ऑफ Q2 मतलब मीमीटर बेस्ड जंक्शन जो Q1 का है तो Q2 का अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या मिलेगा Q1 मिलेगा सो दिस इज द रिलेशनशिप इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं वट इज गिवन दैट इनका इमीटर करंट पहले वाले जंक्शन का कितना होगा आई वन होगा तो दूसरे वाले जंक्शन का कितना होगा आई टू डिवाइडेड बाय ये रिलेशनशिप है और आई कैन से व्हाट इज आई सी वन यू कैन से आई सी वन इज इक्वल एंड टू आई सी टू डिवाइडेड बाय टू अब यहां से हम निकाल लेते हैं सारी बातें वी नो द एवरीथिंग अबाउट दिस सर्किट कितना हो जाएगा IC1, IC1 is okay. IC1 only one variable is remaining now, so you can say this is IC1 plus IC1 divided by beta one, IC1 divided by seven hundred plus IC1. Two times of IC one divided by seven hundred and fifteen is equivalent to is equivalent to one milliampere. यहाँ से किसका value आया? IC one का value आया. और जो भी IC one का value होगा, वहाँ से किसका value निकाल जाएगा? IC one is equivalent to IC two times of IC one करोगे तो IC two का value निकल जाएगा. और जो IC two होगा, वही किसका value है? That is the value of I naught. So this is how we can analyze a current mirror. है ना करंट मिरर को एनालाइज करने का तरीका ये है कि आप देखो कि बेस को कितने करंट की रिक्वायरमेंट है उस पॉइंट से आप एनालिसिस को स्टार्ट करें आई होप दिस इज क्लियर ओके Okay, so this is the story of this circuit. Now let's start with a new topic, which is a small signal analysis of bipolar junction transistor. Let's start. करते हैं हम. The next topic is small signal analysis of bipolar junction transistor. A small signal analysis of BJT. BJT का small signal model. जरा देखते हैं. What is the value of collector? का आप BJT को बना के देखें हैं ना. What I can say, this is my bipolar junction transistor. What we are taking? 
we are taking first point we are taking into the account that transistor is biased in forward active region because only in this region our transistor can act as an amplifier केवल इसी region में transistor कैसे act कर सकता है amplifier के जैसे act कर सकता है अब what relationship we knew that IC IC is equivalent to I not into e to the power V B E divided by V P what it means that the current rate collector junction is totally function of the forward biasing of base emitter junction and uh, this is voltage dependent current source ki characteristics batata hai matlab kya hua ki my first junction is forward bias aur pehla junction agar forward bias hua to mujhe kya karna padega i have to connect one resistance here aur output mein kya lagana padega ek current source lagana padega so let's see how we can manage this isko kaise manage kar sakte hain zara dekhe but now uh, ab mere paas jo is transistor mein sources hain wo do type ke sources hain pehle keval kaun sa tha dc source now i am adding one small signal hai na i adding one sensor to this to ab agar maine do sources lagaye hain तो करंट भी कितने फ्लो होंगे कलेक्टर पे दो करंट फ्लो होंगे एक एसी और एक डीसी क्योंकि सोर्स भी एसी और डीसी है सो यू कैन से देर विल बी टू करंट एट आउटपुट एक डीसी करंट जिसको मैं अपर केस लेटर से बताता हूं एक एसी करंट जिसको मैं लोअर केस लेटर से बताता हूं है ना तो इस बात को ध्यान रखें ऑल डीसी वैल्यू और बाइसिंग वैल्यू ऑल बाइसिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस लेटर वी आई सी आई बी आई ई एंड द स्मॉल सिग्नल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय आई सी आई बी आई सो दिस इज द टोटल आइडिया फॉर द सर्किट कि स्मॉल सिग्नल जो भी वोल्टेजेस की वैल्यू होंगी वो किससे बताएंगे हम स्मॉल सिग्नल वोल्टेजेस की वैल्यू बताएंगे हम किससे विद द हेल्प ऑफ आई बी आई सी आई ई एंड बाइसिंग की वैल्यू इससे बताएंगे एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू instantaneous values will be represented by a small i capital b a small i capital e hai na and what is a small i capital b you can say this is summation of ib and ic ab what is meaning of this per our term स्मॉल सिग्नल अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि व्हाई स्मॉल सिग्नल इज सो सिग्निफिकेंट इन दिस एनालिसिस तो जरा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे यू कैन से दैट फॉर दिस ट्रांजिस्टर ओके you can say for this transistor
this is the transistor और ट्रांजिस्टर भी कौन सा है कॉमन इमीटर दिस वैल्यू इज आर सी This is VCC. Let's say this value is capital V. This value is small v. This is the total story and this potential. यहां क्या होगा विल ड्रॉप ए सी एंड डीसी जिसको मैं स्मॉल वी कैपिटल बी लिख देता हूं कैन आई से द इंस्टेंटेनियस करंट आई सी द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट आई सी इज इक्वल इन टू आई नॉट विच इज रिवर्स सेचुरेशन करंट इन टू ई टू द पावर वी बी डिवाइडेड बाई वी टी कितना वैल्यू होगा या मैं क्या बोल सकता हूं वॉट इज वीबी वीबीई इज द समेशन ऑफ वीबीई प्लस वीबीई दोनों का समेशन होगा सो आई कैन से आईसी कैन बी रिटर्न एस आई नॉट इन टू ई टू द पावर वीबीई प्लस वी बी ई डिवाइडेड बाई वी टी वेर वी टी रिप्रेजेंट्स थर्मल वोल्टेज वेर वी टी एच रिप्रेजेंट्स द थर्मल वोल्टेज सो वॉट आई कैन से आई कैन से IC is equivalent to I not into e to the power VBE by VT multiplied by e to the power VBE divided by VT. This is the story. Now you can say, now you can say, the first part of this expression represents the dc value pehla jo expression ka part hai wo kaun si value batayega the first part of the expression this part of the expression represents the dc value to kya likh sakta hu main ic is equivalent to ic into e to the power vb by vt but what is the problem with this ki this is my small signal voltage what is vb vb is a small signal voltage sorry or i should say this is voltage coming from sensor the signal is to be amplified so this is signal requires amplification this signal requires what amplification so what i can say i can say that a small i capital c is hai na but this is non linear hai na if you increase this vb this vb is having non linear relationship with this small ic so i can say let's expand this ic is equal to i c into 1 plus v b by v t divided by 1 factorial plus v b by v t whole square divided by 2 factorial and so on and so on this is the expansion of 
the signal now what i can say uh, this expression we can divide into two parts this represents ic plus a small ic is equivalent to ic plus ic times of vb by vt plus vbe by vt whole square by two factorial and so on higher order terms so you can say this ac and ac you can equate and dc multiplied by ac is ac so you can say up to this point only first term is linear pehli term kaisi hai linear hai baaki term isko kya bana degi linear to mujhe vbe ka wo value select karna hai jo is term ka effect kitna rakhe negligible effect rakhe और वो कब हो सकता है व्हेन वीबी इज वेरी स्मॉल अगर वीबी का वैल्यू बहुत स्मॉल हुआ तो वीबी स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल सो आई कैन से टू मेंटेन लिनियरिटी वी वांट वीबी टू बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू बाइसिंग वोल्टेज नाउ सो वॉट आई कैन से दिस इज स्मॉल आई सी दिस इज स्मॉल आई सी इज इक्वल एंड टू कैपिटल आई सी इन टू वी बी डिवाइडेड बाई वी टी by looking at transistor you can say this small ic is what output current and vb is what input voltage so whenever you relate one output term to input term that ratio is known as trans तो ये कितना हो जाएगा अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर आईसी बाय वीबीई एंड आईसी बाय वीबी इज नोन एस कंडक्टेंस और कौन सा कंडक्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस दिस टर्म इज नोन एस वाई ट्रांस कंडक्टेंस बिकॉज वन द कलेक्टर करंट इज आउटपुट करंट वाइल बेस इमीटर वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज दिस इज नोन एस ट्रांस कंडक्टेंस transistors or or the, there is no need of writing transistor this is transconductors transconductors and what's its value its value is ic by vt और VT का वैल्यू हम कितना लेते हैं एट रूम टेम्परेचर 300 हंड्रेड कैलविन वीटी इज इक्वल एंड टू ट्वेंटी सिक्स मिली वोल्ट अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक ट्वेंटी फाइव मिली वोल्ट सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल रिलेशनशिप जी एम स्मॉल सिग्नल पैरामीटर इज फोर्टी टाइम्स ऑफ आई सी कि जितना आई सी फ्लो होगा उसमें आप फोर्टी का मल्टीप्लाई कर दे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी एम वॉट इज जी GM is known as transconductance of the circuit. Now let's see, कुछ और पैरामीटर देखते हैं तो एक पैरामीटर आया मेरे पास द फर्स्ट पैरामीटर विच इज अवेलेबल टू अस इज जी एम है ना दिज आर स्मॉल सिग्नल स्मॉल सिग्नल पैरामीटर जी एम इज इक्वल एंड टू फोर्टी टाइम्स ऑफ आई सी और यू कैन से द एग्जेक्ट वैल्यू जी एम इज इक्वल एंड टू आई सी बाय 
26 मिली वोल्ट दिस इज द मोर एक्सप्रे करेक्ट रिलेशनशिप दैट रूम टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ वीटी इज है ना दिस इज वीटी इज केटी बाय क्यू और एट रूम टेंपरेचर दिस इज 11600 डिवाइडेड बाय टेंपरेचर इन केल्विन so or when you put this as a 300 uh, it is 26 millivolt so or i made a mistake what i can say this is t divided by 11600 now uh, one very important relationship known as input resistance of the bjt amplifier hai na the next point we want to discuss is input resistance what is or which input resistance a small signal jaisa aapne diode mein dynamic resistance padha tha now we are talking about a small signal input resistance and what is value of input small signal re input resistance what is input voltage you know that input voltage is vb what is input current ib so vb divided by ib ratio is known as r pi aur kya pata hai aapko ic divided by vb is equivalent to gm and ic can be written as ic can be written as beta into ib so what i can say beta into ib divided by vbe equal to gm or you can say beta divided by gm beta divided by gm is equivalent to vb divided by ib and vb divided by ib is what known as r pi what is r pi r pi is input resistance so we kaha lagayenge base emitter junction pe lagayenge so what i can say बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस इनपुट रेजिस्टेंस so what will be the result you can say uh, beta divided by beta divided by gm equal to r pi or you can say beta is equivalent to gm into r pi this is very important relationship beta ka value kitna hua gm into r pi this is the one of the fundamental relationship तो एक रिलेशनशिप कितना हुआ दैट आईसी डिवाइडेड बाय वीटी इज इक्वल एंड टू जीएम एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द डीसी वैल्यूज है ना वन इज डिवाइस पैरामीटर वीटी एंड सेकंड वन इज डीसी है ना तो किस पॉइंट पे आपने बायस किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यहां तक समझ में आया ओके ओके so let's start there are two popular models to analyze the transistor 
the first model is known as the first model is known as hybrid pi model small signal models to analyze BJT amplifier. The first model is hybrid Pi model. The first model is known as hybrid Pi model. जरा देखते हैं कैसे बनाएंगे हाइब्रिड मॉडल हाइब्रिड पाई मॉडल सो यू कैन से दिस इज अवर बेसिक स्ट्रक्चर बीसीसी Let's connect one resistance RS, source resistance. This is DC. This is total idea, and this is RC or common emitter. Me output कहाँ से लेते हैं? Collector terminal से. So this is DC. ये हमारा circuit बना किसके लिए? This is the circuit for कॉमन इमीटर अब कैसे बनाएंगे इसका हाइब्रिड पाई मॉडल लेट सी पहला देखो फर्स्ट जंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉरवर्ड बायस तो यहां एक रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट रेजिस्टेंस का नाम हमने लिया है आर पाई सो यू कैन से पहला मैंने बना दिया मेरा टर्मिनल बेस टर्मिनल और बेस टर्मिनल पे लगा दिया इनपुट रेजिस्टेंस क्योंकि इनपुट कहां दिया है बेस टर्मिनल पे दिया है और इनपुट अगर बेस टर्मिनल पे दिया है तो दिस इज आर पाई and this is vbe base terminal pe jo voltage hoga that is vb ab base se kis pe connected hai this is connected to emitter to humne kya bana diya ek one terminal is emitter terminal so this is emitter terminal fir agla terminal kaun sa hai the next terminal is collector terminal to ye humne bana diya collector terminal what is value of collector current so you know that ic divided by vb equal to gm so what i can say vb into gm into vb is collector current aur ye kaun sa terminal hai this is collector terminal so this is basic structure ab jab bhi jahan bhi resistance connect hai wahan resistance kya kar sakte ho wahan resistance connect kar sakte ho so this is basic structure ab hum kuch question lete hain or let's try this question ki main aapko batata hu ki how to analyze one bjt based amplifier ek bjt based amplifier ko hum kaise analyze karenge let's let's see hai na how to analyze one bjt based amplifier ek bipolar junction amplifier ko hum kaise analyze karenge usko dekhne ki koshish karte hain hai na so let me introduce one slide okay ओके, सर्किट इज गिवन वेयर है ना एक मैं पूरा आपको एनालाइज करके बनाता हूं एनालिसिस ऑफ
एनालिसिस ऑफ बीजेटी बेस्ड एम्पलीफायर कैसे करेंगे लेट सी कि आई हैव दिस सर्किट Uh, this is 10 volt. Then we are having a resistance of 3 kilo ohm. Then This is emitter terminal. This is hundred K. This is VI. This is थ्री वोल्ट सोर्स ठीक है एंड द बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज हंड्रेड मुझे बताना है कि वॉट इज द वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इस वोल्टेज गेन का एम्पलीफायर तो आई कैन से आई कैन डिवाइड दिस होल एनालिसिस इन टू द टू पार्ट्स है ना एनालिसिस इन टू द टू पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज डीसी एनालिसिस सो दैट आई विल गेट द बाइसिंग पॉइंट्स एंड सेकेंड वन इज एसी एनालिसिस दूसरे पार्ट को मैं किससे डिफाइन करूंगा डीसी एनालिसिस तो आप क्या करें वेन एवर यू एनालाइज यू आर योर एनालिसिस इज डीसी एनालिसिस यू कैन सेट ए सी इज इक्वल एन टू जीरो एंड वेन यू आर टेकिंग डीसी एनालिसिस ए सी एनालिसिस यू कैन मेक डीसी इज इक्वल एन टू जीरो इनएक्टिव कर सकते हो चलो मैं पहले ए सी एनालिसिस करता हूं है ना सो देट आई कैन सेट द बाइसिंग पॉइंट डीसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ना डीसी ये दस वोल्ट है दिस इज थ्री किलो ओम दिस इज ग्राउंड दिस इज हंड्रेड के और डीसी को ग्राउंड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा थ्री वोल्ट This is 0.7 volt. तो मैं बेस करंट का वैल्यू आपको बता सकता हूं द बेस करंट इज हमेशा बेस इमीटर जंक्शन में लगाए लू तो थ्री माइनस पॉइंट सेवन इज टू पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई हंड्रेड के ये आया बेस करंट तो कलेक्टर करंट का वैल्यू कितना होगा बीटा टाइम्स ऑफ आई बी और टू पॉइंट सेवन Divided by hundred k into hundred, so you can say the collector current is equivalent to two point seven milli ampere. Or just moment pe apko collector current mila, usi moment pe apko GM bhi mil gaya. You can say the transconductance of the amplifier is only function of forty times of IC. And what is forty times of IC? It is forty times of two point seven milli ampere. So, this milli ampere per volt will be. So, you can say the value of GM is equivalent to twenty seven into four is equivalent to 
पॉइंट वन जीरो एट मिली सॉरी एम्पियर पर वोल्ट है ना मिली को हमने इसमें कन्वर्ट तो व्हाट व्हाट वैल्यू इज अवेलेबल टू अस जीएम का वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है अगर जीएम का वैल्यू अवेलेबल है इन जीएम द वैल्यू ऑफ जीएम इज अवेलेबल आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पाए हमने डीसी एनालिसिस किसी किया ही इसीलिए कि मुझे आर पाए का वैल्यू मिल जाए तो व्हाट इज रिलेशनशिप जीएम इंटू आर पाए का वैल्यू आया था मेरे पास बीटा सो यू कैन से पॉइंट वन जीरो एट इन टू आर पाए इज इक्वल इन टू हंड्रेड सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ आर पाए मस्ट बी हंड्रेड डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो एट सो हंड्रेड डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो एट इज इक्वल इन टू ओके दिस इज अप्रोक्सीमेटली वन किलो दिस इज अप्रोक्सीमेटली वन किलो आरपाई का वैल्यू कितना आया वन किलो अगर ये मैंने कर लिया है तो ऑल पैरामीटर्स आर अवेलेबल टू अस और अगर सारे पैरामीटर अवेलेबल है तो नाउ आई विल आई कैन स्टार्ट विद द एसी एनालिसिस तो इसका एसी एनालिसिस कैसा होगा Now we are we are on AC analysis. कितना होगा AC analysis देखें जरा दिस इज नाउ अवर सर्किट GM का वैल्यू आया था मेरे पास पॉइंट वन जीरो एट एम्पियर पर वोल्ट आरपाई का वैल्यू आया था अप्रोक्सीमेटली वन के नाउ योर सर्किट विल बिहेव लाइक दिस एक क्या था हंड्रेड किलो ओम रेजिस्टेंस भी था सो यू कैन एड वन हंड्रेड किलो ओम रेजिस्टेंस दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड और ये कितने पे हो जाएगा एसी तो ग्राउंड ही है क्योंकि ये डीसी है और आरसी इज इक्वल एंड टू थ्री किलो ओम चलो बना देते हैं Now we will analyze this whole circuit using small signal model. Small signal model. कैसे बनाएंगे तो पहले आप fundamental model बना लीजिए इसका क्या था The first terminal is base terminal. then we are having one r pi then we are having one emitter terminal then gm into vb and this is collector this is emitter ab kya karna hai and this potential is r pi this value is known as VBE या इसको वी पाई भी लिखते हैं नो इशू एंड दिस इज वॉट आई बी अब मैं जितने भी एडिशनल कंपोनेंट हैं रेजिस्टेंस उनको कनेक्ट कर रहा हूं कि बेस टर्मिनल से ग्राउंड के बीच में क्या जुड़ा है 100 किलो ओम रेजिस्टेंस तो देखो मैंने यहां एड कर दिया 100 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड I am connecting it to the small signal voltage. नहीं पता इसका वैल्यू क्या है बट दिस इज वी एस इमीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड सो यू कैन से इमीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड कलेक्टर इज कनेक्टेड टू कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या लगाया देखो ये टर्मिनल है कलेक्टर तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लगाया थ्री किलो ओम रेजिस्टेंस सो यू कैन से 
this is 3 kilo ohm resistance and this is v out अब how many parameters are important for this circuit? इस circuit के लिए कितने parameter important है उनकी बात कर लेते हैं So what I can say the important parameters for the circuit is the first parameter which is important is input resistance So what is input resistance? Input resistance Ri of the amplifier is the ratio of input voltage divided by input voltage to input current ka ratio. Or kaha se measure karenge? इसको हटा के सप्लाई को और रेजिस्टेंस को हटा के यहां से देखेंगे आप कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना है दिस इज आर आई सो यू कैन से आर आई इज इक्वल टू व्हाट इनपुट वोल्टेज इज वी बी इनपुट रेजिस्टेंस इज आई बी इनपुट करंट इज आई बी सो वी बी डिवाइडेड बाय आई बी इज आर पाई और आर पाई कितना है 1 किलो सो ठीक है इनपुट रेजिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है मॉडरेट टू लो है ना कम रेजिस्टेंस है कम रेजिस्टेंस इज नॉट गुड फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जरा देखते हैं क्यों अब आपसे बोला जाए कि भैया कौन सा सिग्नल एम्पलीफाई करता है तो आप बोलोगे कि सर बेस एमीटर जंक्शन पे जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही एम्पलीफाई करेगा चलो बेस एमीटर जंक्शन का पोटेंशियल है ना लो इनपुट रेजिस्टेंस इज नॉट गुड चॉइस फॉर आई कैन राइट लो इनपुट रेजिस्टेंस is not good choice for for voltage amplifier low input resistance is not good choice for the voltage amplifier so what i can say ab ye good choice kyon nahi hai zara iske upar jate hain hum our circuit will behave like this mere paas ek circuit hai jo ki aisa kuch dikhta hai mujhe this is vs Our circuit will looks like this. Okay. अब ध्यान रखे कि कौन सा सिग्नल एम्पलीफाई होगा सो व्हाट आई कैन से कि व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इस सर्किट का आउटपुट कितना है जरा उसको देखने की बात करते हैं व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस सर्किट तो आपका आंसर होगा कि यू आर हैविंग करंट इन दिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा तो यहां से आया होगा करंट यहां से आया होगा करंट तो व्हाट आई कैन से वी आउट फॉर द सर्किट इज इक्वल एन टू जी एम into rc and with sign with negative sign theek hai rc is 3 kilo ohm so i can write this ki v out for the circuit minus of gm into rc into vbe 
अब ध्यान रखिए वीबी का वैल्यू जितना कम होगा उतना एम्प्लीफिकेशन कम होगा वीबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा इन दिस 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 रिलेशनशिप विल क्रिएट द प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जरा देखो कि कैन आई से द स्मॉल सिग्नल करंट आई बी इज वॉट आई बी इज वी एस डिवाइडेड बाय हंड्रेड के प्लस वन के ये किसका वैल्यू आया IB का वैल्यू आया एंड वॉट इज वीबी सो यू कैन से द वीबी वैल्यू इज आई बी इन टू वन के या मैं ऐसा बोलू वीबी इज इक्वल एंड टू वी एस डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड एंड वन इसका मतलब क्या हुआ कि वीबी मोटा मोटा सो गुना कम है किससे वी एस से कि अगर आपने इनपुट में 100 वोल्ट का 100 मिलीवोल्ट का सिग्नल लगाया है तो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस तो 1 मिलीवोल्ट ही ड्रॉप हुआ है तो वो 1 मिलीवोल्ट को एम्पलीफाई करेगा 100 मिलीवोल्ट को एम्पलीफाई नहीं करेगा है ना सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट अब रिक्वायरमेंट ये है देर आर टू चॉइसेस देखो मैं ऐसा बोलू की वीबी आया कितना वीबी इज नथिंग बट आर एस ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने आर एस लिख दिया एंड This resistance is known as R pi, और voltage drop किसके across लिख दिया R pi into Vs. This is the exactly relationship between Vs and Vb, and what we expect. हम ये expect करते हैं I want I want this factor to be वन मैं चाहता हूं कि ये factor वन हो जाए तो एक तो choice क्या है You can make RS एस इक्वल टू जीरो आर एस का वैल्यू जीरो बना दो ये एक चॉइस है लेकिन आर एस का वैल्यू जीरो नहीं होता यू कैन नॉट हैव अ सेंसर इन विच द सीरीज रेजिस्टेंस इज जीरो है ना रिड्यूस ही नहीं करेगा तो ये हमारे हाथ में नहीं है फिर हमारे हाथ में क्या है सो वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर पाए है ना जितना ज्यादा आर पाए का वैल्यू होगा और वॉट आई कैन से वेन आर पाए आइडियली वेन आर पाई इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी यू कैन से VB is R pi divided by R pi plus RS का सम भी कितना हो जाएगा infinity पे R pi high value पे into Vs. In that case, uh, you can have the VB equal to Vs, and this effect is known as loading effect. है ना ये जो input पे voltage का level कम हो जाता है that effect is known as loading effect. है ना due to loading reduction in in voltage level at transistors input रिडक्शन इन वोल्टेज लेवल एट ट्रांजिस्टर्स इनपुट इज नोन एस है ना ये आपसे पूछा जाए कि लोडिंग फैक्टर कितना है तो ये लोडिंग फैक्टर कितना है मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं दिस इज आर पाई डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर पाई इसीलिए मैंने बोला था कि इनपुट रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है ये सो रिडक्शन ऑफ द वोल्टेज लेवल एट ट्रांजिस्टर्स इनपुट इज नोन एस लोडिंग इफेक्ट लोडिंग इफेक्ट है ना वोल्टेज लेवल को कम कर दिया दैट पॉइंट इज नोन एस लोडिंग इफेक्ट सो दिस इज अवर आइडिया फॉर द सर्किट ये हमारे सर्किट का तो इनपुट रेजिस्टेंस इसका आया वन और इनपुट रेजिस्टेंस वन आने के कारण कुछ तो प्रॉब्लम हुए हैं चलो आगे देखते हैं द नेक्स्ट पैरामीटर इज आउटपुट रेजिस्टेंस है ना तो द क्वेश्चन इज वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस सो यू आई कैन से this part what is output resistance by looking from this point this is output resistance so what is output resistance you can say 
this is v test divided by i test by making vb equal to 0 इनपुट देखो इसमें इनपुट क्या है इनपुट इज वी बी बेस इमीटर जंक्शन इज इनपुट तो इनपुट को जीरो करने के बाद आप एक टेस्ट सोर्स लगाएं और टेस्ट सोर्स लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस मिलता है दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तो मैं आपको करके बताता हूं ये कि हाउ टू कैलकुलेट द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखिए जरा फिर से कैलकुलेशन ऑफ द आउटपुट रेजिस्टेंस so what i can say the output resistance is given by v test na dependent source ho to kaise nikalte hain aap v test by i test by making vbe input ko zero karke jo nikalte hain that resistance is known as output resistance of the amplifier ab main banata hu circuit kaisa tha dekho zara first i am having 100 kilo resistance then i am having 1 kilo resistance then i am having emitter then i am having gm into vb then i am having three k then i am having r pi then i am having 100k then i am having one source and then i am having vb ab aapne vb ko zero bana diya to ye current source kaisa ho jayega open aur current source open bana to agar aapne yahan se resistance calculate kiya to v test i test kuch bhi laga lo that resistance is equivalent to what 3 kilo so i can say r out For this is थ्री किलो ओम कैसे निकाल सकते हैं है ना जनरलाइज तरीका बता रहा हूं मैं ये थ्री किलो ओम जो भी सर्किट बचा है उसमें क्या करें एक टेस्ट सोर्स लगाए जो भी सर्किट बचा है उस सर्किट में लगा दिया जाए एक टेस्ट सोर्स उस टेस्ट सोर्स से करंट बनाया जाए आई टेस्ट सो वॉट आई कैन से रेशियो ऑफ वी टेस्ट डिवाइडेड बाय आई टेस्ट इज इक्वल एन टू थ्री किलो सकते हैं इस सर्किट में तो कम से कम अगर कोई कॉम्प्लीकेटेड सर्किट है तो फिर वी हैव टू अप्लाई दिस वे नाउ वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर सो नेक्स्ट पैरामीटर इज वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर सो वॉट इज वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर वी आउट इज इक्वल एन टू माइनस जी एम इन टू आर सी इन टू वी बी आया था हमारे पास और हमने क्या निकाला अभी वी बी ई इज इक्वल एन टू आर पाई डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर पाई इंटू वी एस तो वोल्टेज गेन तो हमेशा आउटपुट बाई इनपुट इनपुट जो यूजर ने लगाया उससे और आउटपुट का रेशो आएगा सो यू कैन से वी आउटपुट फॉर द सर्किट इज गिवन बाय माइनस जी एम इंटू आर सी इंटू आर पाई डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर पाई इंटू वी एस एंड द रेशियो ऑफ वी ओ डिवाइडेड बाई वी एस इज नोन एज वोल्टेज गेन 
और ये वोल्टेज गेम के साथ माइनस साइन आता है तो माइनस साइन इज वन एटी डिग्री आउट ऑफ फेस कितना बनेगा दैट जी एम इज पॉइंट वन जीरो एट इंटू थ्री के डिवाइडेड बाय वन के डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड एंड वन के दिस इज द आंसर तो इसका तो वोल्टेज गेन एक से भी कम मिला द वोल्टेज गेन इज लेस देन वन और लेस देन वन लेस देन वन वोल्टेज गेन मीन्स एम्प्लीफिकेशन का पर्पज तो नहीं सॉल्व करता है वो किसके कारण हुआ है द रीजन फॉर दिस इज दिस लोडिंग फैक्टर तो हमें क्या करना पड़ेगा आर पाई की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा पर दिस इज हाउ वी एनालाइज वन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस मेथड एक आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं और लेट्स टेक वन प्रॉब्लम ओके Before starting one problem, I can say I have one more model to analyze the transistor, which is known as T model or RE model. The very important model is RE model to analyze the transistor. RE model to analyze the transistor, or also known as T model. okay so let's say this is your common emitter transistor ये मेरे पास एक सर्किट है देखो व्हाट आई कैन से कि पिछली बार मैंने जो रेजिस्टेंस लगाया था आरपाए वो किस पे लगाया था आरपाए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट बेस रीजन ये रेजिस्टेंस कहां कनेक्ट किया था हमने अगर इस रेजिस्टेंस को अगर मैं इमीटर पे लगाऊं तो कितना इफेक्ट आएगा वन प्लस बीटा टाइम्स कम हो जाएगा इसका इफेक्ट क्योंकि इमीटर में करंट ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो व्हाट आई कैन से दिस रेजिस्टेंस इज नोन एस आर ई है ना तो कैसे बनाएंगे देखो पहले मैंने रेजिस्टेंस यहां लगाया था और यहां अब रेजिस्टेंस कहा लगाऊंगा इमीटर रीजन पे दैट मॉडल इज नोन एस आर ई मॉडल so what you can say uh, that uh, vbe divided by ib is r pi or you can say vbe divided by ie divided by 1 plus beta is equivalent to r pi 
ऐसा भी तो लिख सकता हूं बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज ट्रू दैट आई ई इज इक्वल एंड टू वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी तो आई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आई ई डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा एंड दिस रेशियो वी बी डिवाइडेड बाई आई बी रेशियो दिस रेशियो इज नोन एज आर ई सो यू कैन से आर ई इन टू वन प्लस बीटा इक्वल टू आर पाए ये रिलेशनशिप हमेशा ध्यान रखें तरीके हैं सॉल्व करने के ऐसा है ना ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं ना सारे तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है इस बात को आप ध्यान रखें सो दिस इज द आइडिया नाउ अब हाउ टू ड्रॉ द आर ई मॉडल फॉर द ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के लिए आर ई मॉडल ड्रॉ करने के क्या रूल है जरा देखिए पहला जो हम इसका टर्मिनल लेंगे दैट टर्मिनल विल बी बेस टर्मिनल चल लेते हैं हम इसका ओके बेस टर्मिनल ले लिया बेस के बाद में लूंगा इसके लिए कौन सा टर्मिनल अगला जो टर्मिनल लेंगे वो कौन सा लेंगे इमीटर टर्मिनल चलो ठीक है इसको हमने ले लिया इमीटर टर्मिनल है ना ये कौन सा टर्मिनल हुआ बेस टर्मिनल ये हुआ इमीटर टर्मिनल और ये रेजिस्टेंस कौन सा आर ई ये पोटेंशियल कितना वी बी ई देखो पोटेंशियल तो सेम ही है बस क्या चेंज हुआ है रेजिस्टेंस चेंज हुआ है एंड वन मोर टर्मिनल इज वॉट so this is my emitter terminal now we need one more terminal which terminal is known as collector terminal तो एक और terminal ले लेते हैं हम one more terminal is इसको मैं gm into vb लिख दू है ना आईसी का मतलब यही होता है या अल्फा इंटू आई ई लिख दू या बीटा इंटू आई बी लिख दू यू कैन हैव ऑल मीनिंग्स बिकॉज ऑल कन्वेज द सेम मीनिंग सो दिस टर्मिनल इज नोन एज कलेक्टर टर्मिनल तो ये कलेक्टर टर्मिनल हुआ ये बेस ये मीटर टर्मिनल हुआ है ना और आपको पता भी है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बेस इमीटर जंक्शन विल एम्पलीफाई द सिग्नल तो आप सेम ट्रांजिस्टर सर्किट को यू कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ आर ई मॉडल इस पूरे सर्किट को आप किससे सॉल्व कर सकते हैं आर ई मॉडल से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं करके बताता हूं तो इस मॉडल को सबसे पहले आप समझ लें हमने क्या क्या किया है फर्स्ट वी हैव टेकन द बेस टर्मिनल है ना दिस करंट इज आई बी बेस करंट का वैल्यू कितना है आई बी देन वी आर हैविंग वन इमीटर टर्मिनल ये मैंने ले लिया है इमीटर टर्मिनल एंड वन टर्मिनल इज कलेक्टर टर्मिनल बाकी एडिशनल कंपोनेंट जितने भी है यू कैन अप्लाई द एडिशनल कंपोनेंट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर ई इज इक्वल एंड टू आर पाई डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा पहले एक्सप्रेशन में इन आर पाई मॉडल इन आर पाई मॉडल या मैं लिखूं हाइब्रिड पाई मॉडल इन हाइब्रिड पाई मॉडल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट बेस टर्मिनल एंड दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल एंड टू 
आर पाई उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आर पाई दिस इज दन पॉइंट ना फंडामेंटल डिफरेंशियल कोट करने की कोशिश कर रहे हैं हम वाइल इन आर ई मॉडल वाइल इन आर ई मॉडल Are resistance is connected? Are resistance is connected? At emitter terminal. that's why this is r pi divided by 1 plus beta aisa kyun because i e is 1 plus beta times of higher than i b and that resistance is known as r pi we can draw the small signal model using this also to usko nikalne ki koshish karte hain ki how to draw a small signal model same analysis hum usse bhi kar sakte hain kaise kar sakte hain zara isko dekhne ki koshish karte hain so hamara fundamental circuit ye tha main fir se bana deta hu we are having a 1 bb this is 10 volt this is 3 kilo ohm this is 100 kilo ohm this is vs i am drawing only the dc part because ac uh, or i am drawing only ac part because dc part we have analyzed wo re ke liye bana hua hai r pi ke liye bana hua usse koi farak nahi padta now let's draw the hybrid re model or t model t model hai na let's draw the t model kaise draw karenge let's draw the t model so first thing first we will draw the base then we are having one re then we are having one alpha into ie chalo emitter terminal is directly connected to ground to isko kya kar diya maine ground kar diya so what i can say emitter terminal is connected to ground emitter terminal is connected to ground now कलेक्टर टर्मिनल ये कलेक्टर टर्मिनल है कलेक्टर टर्मिनल से एसी तो जीरो पे है तो कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है थ्री किलो ओम रेजिस्टेंस तो ये हमने लगा दिया थ्री किलो ओम रेजिस्टेंस देन बेस और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है वन हंड्रेड किलो ओम रेजिस्टेंस 
so this is 100 kilo ohm resistance and this is This is a T model for the circuit. Ye kaun sa model hai? This is T model for the circuit. T model for the circuit. Now, what I can say? The output resistance of the circuit is given by this. यहां से देखने पे जो भी आपको दिखेगा दैट रेजिस्टेंस इज ए आर आउट सप्लाई को हटा के जो भी आपको दिखेगा दैट रेजिस्टेंस इज ए इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट so you can say what is input current to input current is ib for this circuit input current is ib so aap dekhe ki yahan potential kitna hoga ib into re and what is re re is 1 plus beta times of r pi so 1 plus beta 1 plus beta cancel you can say the output of this circuit is equivalent to r input resistance of this circuit is equivalent to r r pi dekho zara kaise कि यहां जो फ्लो होगा करंट दैट करंट विल बी आई ई तो यू कैन से वी बी इज इक्वल एन टू आई ई इन टू आर ई सो वी बी इज इक्वल एन टू वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी इन टू आर ई अब आप बोलेंगे सर आई बी क्यों लिखा बिकॉज इनपुट करंट इज आई बी इनपुट करंट इज नॉट आई और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रेशियो को हम बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस सो यू कैन से वी बी ई डिवाइडेड बाई आई बी इज इक्वल एन टू वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई और आप जानते हैं वॉट इज वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई इट इज आर आई सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप This potential drop is also VBE, so you can say, yeah, this is GM into VBE. A VBE को zero कर दिया तो IEB कितना हो जाएगा zero. The output resistance कितना हुआ? The output resistance is same. R out is equivalent to three kilo ohm. And likewise, you can calculate the voltage gain. है ना? It's a very simple to calculate voltage gain. the voltage gain the voltage gain the voltage gain will be माइनस जी एम इंटू वी बी इंटू आर सी ये करंट यहां जाएगा तो दैट इज माइनस जी एम इंटू और ये भी नेगेटिव आएगा इन दिस ऑल पैरामीटर्स आर सेम सो यू कैन एनालाइज वेदर टी मॉडल और आर पाई मॉडल नो डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं आएगा फिर कहां लगाए हम कैसे पता चलेगा कि यहां टी लगाना है या आर पाई मॉडल लगाना है तो आइडिया इज जहां आपको इमीटर में रेजिस्टेंस दिख जाए वहां आप टी मॉडल लगा दो तो ज्यादा अच्छा यू विल यू विल हैव लेस कैलकुलेशन वेन एवर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट इमीटर टर्मिनल यू कैन यूज आर ई मॉडल यू कैन यूज 
आरी मॉडल अदरवाइज जो भी लगाओगे चल जाएगा है ना ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ आरी लगाना है कहाँ टी लगाना है देर इज नो इश्यू सो दिस इज ऑल फ्रॉम फॉर स्मॉल सिग्नल मॉडल टूमोरो सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे सो थैंक यू वेरी मच